Skladby Antonína Dvořáka, Mariky Gombitové, ale třeba také písničky Joe Cockera nebo Led Zeppelin. Ty všechny a ještě mnohonásobně víc má ve svém bohatém repertoáru hudba Hradní stráže a policie České republiky, která už tradičně i letos koncertovala na čestném nádvoří zámku v Lednici. Počátky svého působení má orchestr už v roce 1945 a vysokou úroveň a profesionalitu si zachovává do dnešních dní. Jak se vám dneska hrálo? Výborně. Bylo úžasné počasí a celý ten koncert byl koncipován jako závěrečný koncert Mezinárodního festivalu policejních orchestrů. Měli jsme zde hosty hudbu ministerstva vnútra z Bratislavy v podobném obsazení velkého dechového orchestru. A bylo to, bylo to takové pestré, československé, hodně, hodně světové. A počasí vyšlo úžasně, plná, plná zahrada hostů, takže jsme si to užívali celé odpoledne. Jaké jste přivezli zpěváky sebou? Všechny naše dvorní, jak Gabriel Urbánkovou, tak Tomáše Savku a z našich operních přijela s náma naši, naše konferenciérka a zároveň skvělá sopranistka Miroslava Česarová. Právě Miroslava Česarová, která promenádní koncert na nádvoří Lednického zámku uváděla, si také zaspívala několik písní, ale okouzila a dojala především árii Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka Antonína Dvořáka. No v tomto prostředí to bylo úplně úžasné, zaspívala Rusalku od Antonína Dvořáka a ve spojení s tím, minare, s tím minaretem a s tím celým zázemí toho zeleného zákulisí, no skoro jako, jako v opeře. No. Hudba Hradní stráže a policie Česká republiky není v lednici žádným nováčkem. Koncertu na nádvoří i výzdárnách už po 11. a spousta nadšenců má ještě v poměrně čerstvé paměti úžasný vánoční koncert právě v zámeckých jízdárnách. Každý koncert má něco, má něco do sebe. Toto byla taková ukázka toho, co ty policijní orchestry mají na repertoáru. Takový průřez. My, říká, my říkáme od Bacha po Vlacha. Jo, jak si, a konkrétně my jsme hráli vlastně od Dvořáka až, až po New York, když se vlastně každý přišel na své a už víme, co přivezem příště. Co to bude? Českou muziku. Příště, příště to bude rok, rok české hudby a máme tolik hezké jak si v, v archivu hudby jak si in, pro nás napsané jak původní, tak prostě přepisu lidové hudby a dechovky. Jo? Jak, jako tím, tím vlastně žijem. Za dobu konání festivalu policejních orchestrů Festpol se jej účastnila řada těles nejenom z Evropy, ale také ze Zámoří. Letos si jako hosty muzikanti pozvali své kolegy ze Slovenska ústřednou hudbu ministerstva vnútra Slovenské republiky, která už v lednici několikrát hrála. Jsme rádi, že jsme tu mohli opět dnes být na této nádherné akci v tomto krásném prostoru v lednickém zámku. Hrálo se nám jako vždy vynikající. Je to tu vynikající dobrý zvuk, dobré počasí, příjemná atmosféra, lidí, kopec lidí, dobré, výborně. Výbor. Takže pochopila jsem, že už to tu někdy byli? Ano, jsme tu byli. No, když má pravdu povedať teraz všechny ty věci okolo toho, covidu a všetky tie, tie pauzy, ani sám a nevím presepovať, koľko to bolo, či to boli 3 alebo 4 roky dozadu sme tu boli, takisto. Ta diváky nad chlasým provedením populárních písní od skupiny Elan, s kladbou Bamboleo od Gypsy Kings a dalšími peckami. Dnes sme mali farebný repertoár, si myslím, veľmi pekný od slovenských autorov, nie dá sa povedať určite slovenských, jak je Janko Lehocký, pesnička Úsmev, Skupina Elán od Jožoráž napísal, máme také medlí, čo nám kolega píše, aranžuje veľmi šikovných kolega, Stanko Baranec. To bola pesnička z osmi sveta diel a Čaba neblázni. Balkánska hudba, balkánsky tanec, bamboleo. To hrajete nejradši? Ťažko povedať, no je to veľmi párebné. My sme radi, že máme ten priestor taký... Takže máme velký, široký záber. Mus, mu, musíme hrať to, čo musíme v rámci protokolu, pochody, slávnostné akcie, aj odozdávanie cien, aj smutošte pochody. Ale pokiaľ je to muzika, je muzika jedna vec a je to dobré, tak aj pochody nás bavia a nás bavia aj najmodernejšie funkové pesničky napríklad. A vy pro každý, pro každý koncert chystáte jiný ten repertoár, na písničky? Snažíme sa obmieniť, obmieni, aby sme tu mali teraz 3 dní na festivale policajnom, tuto festival v Pražskom, teda Českom. Za čo ďakujeme veľmi pekne pánovi plukovníkovi Václavovi Blahunkovi za pozvanie opäť. Ale hráme, teraz hráme od piatku až do nedele, to je z piatok sa tá nila obmiedáme, obmiedáme repertoár, aby sme mali z toho trošku väčšiu radosť. Promenádní koncert na Čestném nádvoří byl přístupný široké veřejnosti a tak diváci zaplnili nejen všechny lavičky, ale také chodníky a schody zámku. Je to ohromný zážitek, spousta radosti, člověk do sebe dostane elánu a optimismu a, a svět je hned krásnější. Co ta účast, ta byla vel, velmi hojná, stačily sedačky? 
Sedačky určitě nestačily, protože je to volně vlastně přístupné. Ten koncert není za zavřenými dveřmi je venku, takže lidé, kteří vyjdou ze zámku, chodí po parku, tak se zastaví a když se člověk tak pokrát mu díval, zatancovali si, pobavili se, poseděli na trávě, takže účast byla opravdu ohromná, tak jak každý rok to tak tady takhle bývá. Plánujete pozvat hudbu Hradní stráže a policie České republiky také v zimě na ty Vánoce, jako tomu bylo v loňském roce? Ano, jako snažíme se to domluvit. Teď dneska součástí tohoto koncertu bylo i vystoupení hudby slovenského ministerstva vnútra a i s nimi jsme se tak nějak o tom bavili, že se jim tady líbí a že by se rádi vrátili klidně častěji než jednou za dva, nebo teď tady byli po čtyřech letech. Takže něco takového plánujeme, jestli to vyjde nebo nevíde, ještě nevím, ale určitě bychom byli rádi, protože i ten loňský vánoční koncert v jízdárnách byl úplně nadspaný, jízdárník prasknutí, takže lidem se to líbí, tak proč jim to nedopřát. Koncert, který se konal poslední květnovou neděli, zaštítil jako už tradičně ředitel krajského ředitelství Policie České republiky Leoš Tržil. Jak důležité je pro policii prezentovat se i kulturou, nejenom ty, těmi dobrými skutky? Tak je potřeba říct, že hudba Hradní straže a Policie České republiky jich primární činnosti na Pražském hradě a ty orchestry, to vždycky říká šéf dirigent, berou jako přípravu, jako testování, jako zkoušky a tak dále. S tím, že vlastně v rámci policejních činností zajišťuje celou řadu polic, i policejních ceremoniálů jako je třeba přísaha, doprovod, hudební doprovod, přísahy z hodou okolností třeba příští, přes příští týden 9.6. v Brně na Svobodějáku. Hudba Hradní stráže a policie České republiky jezdí do Lednice pravidelně. Kolik koncertů ročně odehraje tady? Tak v Lednici takhle pravidlo bylo, že hráli vždycky jeden řekněme, koncert, který byl na konci, na konci června. My jsme to posunuli loni o, o měsíc dřív, ale to díky Festpolu, tak vlastně to zůstane, řekněme, zůstane to jednou, jednou ročně ten letní a v loňském roce poprvé eh, historicky byl i vánoční koncert a uvidíme, jestli se i letos podaří, protože ona samozřejmě ta hudba je hodně vytížená jednak ceremoniálama, ale hlavně i její z koncertní činnosti, kterou mají po celé České republice. Takže uvidíme, snad se podaří, ale tento koncert, ten letní, řekněme, nebo ten jar, pozdně jarní, už je pravidelně zahrnován, proto prakticky letos je to jedenáctý koncert, akorát dva roky byly vynechány, a to z důvodu covidu, kdy to bylo den, těsně před koncertem měli v orchestru covid a druhý rok jsem zrušil s ohledem na tornádo, které bylo v nedalekých obcích, ale jinak prakticky každoročně jeden koncert vždycky ten pozdějarní tady je. A komu koncert na Lednickém zámku nestačil a chtěl by hudbu Hradní stráže a policie České republiky vidět znovu naživo, nejbližší příležitost v Vyhomoravském kraji bude mít už 9. června v Brně, kdy hudba zahraje v rámci festivalu Ignis Brunensis. Thank <laughs> you.